प्रिय शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा सबा भलो आड़ी आमदे बसार सबा भलो आ एक पर हाथ धुच्छ एवं निजे के परिच्छन्न रख अन्न केच्छन्न रखते सहाज्य करी स्वप्नारायणी पाल प्रभाषक बांगला विभाग मोहनगर सरकारी कलेज आबा चले आस तुम्हारे सामने परवर्ती अन क्लस नहीं आज की आलोच्य विषय हमारे परवर्ती कविता साम्यवदी जेटा कि ना हमारे जतियों कवि एवं विद्रोह कवि कजी नजर इसलम लेखा आज के नजर इसलम नहीं एक तो आलोचना करब ए आलोचनाटा शुद्ध एकादश श्रेणी छात्र छात्री नए ये आलोचनाटा अनार्स प्रथम वर्ष छात्र छात्री तरह जो अग्निवीणा और साम्यवदी कब्य ग्रंथ पाठ्य से आलोचनाटा क्या लागे से कारण वाराओ अन क्लसटा देखते पे आज के कवि के लिए आलोचना करब कजर इसलम जार व्यक्ति जीवन बोलो साहित्य जीवन बोलो जो आलोचना करते चाहिए यार को शेष नहीं आसले उनार जो व्यक्तित्व विशालता उनार जे तरह जे वैशिष्ट्य छो आचरणिक वैशिष्ट्य से समसामयिक कवि थे आलदा छो एवं उन्नी जुगोपो मैं जुगोपयोगी एक कवि छें उन्नी ओ समय जा मानुषर प्रयोजन छो जेटा मानुषर मन कथा छो ठीक ओ भाव उन्नी एगे गुन उनार उन्नी एक दिन क्योंकि विद्रोह कवि हो जान नाई बा एक दिन उन्नी साम्यवदी मत कब्य ग्रंथ लिखे फेलें नाई मृत्यु क्षुधार मत उपन्यास लिखे फेलें नहीं पुरो जार्णीटा पुरो भ्रमणटार पिछने उनार जो व्यक्ति जीवन सेटारों अनेक प्रभाव आई मन करी तो कजी नजर इसलम जन्म हम आसानसोल महकुमार चुरुलिया ग्रामे ओखने अठारोश निन्नबई साले चौबीस मे उनार जन्म उनार बा नाम हे की फकर आहमेद और आर मायर नाम हे जाहेदा खतुन उन्नी उनार बाबा मायर ष्ठ सतान एर आगे उन सतान मारा जाए बड़ सतान जीवित छो कैरपे दु सतान मारा जाए कजी नजर इसलम जन्म मैंने दूटी सन्तान मारा जा जन्म हार कारण जेहेतु दुखे संसारे कजी नजरुल इसलमर जन्म से ही कारण उनार डाक नाम छो दुखुमिया तो ये उनारिवार चलते उनार बाबा छें मजारे खादेम आसले उन वंश गौरव कजी जो नाम एम एम है ना को एक समय मोगल शासन अमले उनार पूर्वपुरुष एखे एस एक विचारिक कार्य समाधान करार्जन तो वही समय विचारक कजी बला हतो तो से ही उन्नी जेहेतु विचारिक कार्य समाधान करार्जन ये आसें तो उना के कजी बला हतो जो कजी सहेब आसते से ही उन्नी ये थे गलन विचार क्या खूब सुंदर हो कारण मुगल सम्राट उना के कि जमी जमा दिए बेस किस जमी जमा दिए एखे थकते दिए उन बाड़ी कजी बाड़ी हो जाए कजी उपाधिता ये थे जाए उन वंशे कंतु कलक्रमे उन अवस्था आस्ते आस्ते पढ़ते शुरू कर उन आर्थिक अवस्था निम्नगामी है नजरुल इसलम बाबा ओखानकारी मस्जिद इमामती करत और मजारे खादिम हिसेबे क्ज करत ये चल रही दुरंत ऐले ग्रामे मानुष सबाई ताकि पचंद कर क्योंकि खूब दुरंत दुष्ट कंतु युखटा हतो ईश्वर व भाग्य बोलो भाग्य हतो छा कजी नजर इसलम उन्नीसश आठ साले उनार बाबा मारा जाए तक उनार बस मात्र आठ नय बचर बुझते ही उन्नीसश अठारोश निन्नबई थे उन्नीसश आठ आठ साढ़े आठ बा नयी है यकम तो यह बस जो कजी नजर इसलम बाबा मारा जाए तक पुरो संसार भारटा एस पड़े तार और तर बड़ भाइर ऊपर तो कजी साहेब जन तर बड़ भाई कयला खनि चाकी करत और हमारे नजरुल इसलम जेहेतु बस अनेक छोट छो से ही कारण बाबार जो दायित्वटुकु छो से ही चाकते ही स्थलाभिषिक्त कराई समय आसले कजी नजर इसलम धर्म परिचय ओखने तर बा चाचात भाई थकत कजी बजले करीम याचा तो मैं उन चाचार साथ कजी बजले करीम कजी नजर इसलम के अनेक किस शिखिए से हिंदू पौराणिक कहनी शुरू कर आरबी फार्सी भाषाताओ टूकटा शिखिए कजी बजले करीम लेटो गान दल छो ओके कजी नजर इसलम लेटो गान दल के प्रति एक आसक्ति तैरी है तो यही समय उन्नीसश आठ थ उन्नीसश दस एगारो 
এই সময়টার মাঝে মাঝে আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম লেটু গানের দলে ছিলেন এবং লেটু গানের দলে থাকা অবস্থায় উনি হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর সাথে খুব ভালোভাবে পরিচিত হন এবং এই সময় উনি অনেক সুন্দর সুন্দর লেখাও লেখেন পালা লেখেন বলতে পারো যে কাজী নজরুল ইসলামের মানে হাতে খড়ি সাহিত্যের হাতে খড়ি ওখান থেকে শুরু লেখার মান নিশ্চয়ই ভালো ছিল না কিন্তু হাতে খড়িটা ওখান থেকে চাষার কাব্য মেঘনাথ বধ দাতা কর্ণ তারপরে শকুনি বধ এইরকম অনেক পালা উনি লিখেছেন কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম কখনোই ওনার সারা জীবনে কোনো এক জায়গায় থিত হয়ে থাকতে পারেননি হ্যাঁ থেকেছেন সেটা অনেক বছর পরে একেবারেই যখন নিজে স্থবির হয়ে যান উনিশশো বিয়াল্লিশের পরে আচ্ছা সেটা অন্য কথা উনিশশো দশ এগারো সালে উনি লেটো গানের দল ছেড়ে দেন ছেড়ে দেওয়ার পরে এখানে এসে ক্লাস সিক্সে উনি ভর্তি হন গ্রামের মানুষরা মিলে ওনাকে ভর্তি করে দেয় ওনার মেধা দেখে ভর্তি হন কোথায় মাথ্রুন স্কুল মানে গ্রামের মানুষরা মাথ্রুন স্কুল বলতো কিন্তু স্কুলটার নাম ছিল নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউট ওখানে পড়াশোনা শুরু করে কিন্তু এক বছর যেতে না যেতে পড়াটা আবার ছাড়তে হয় অবশ্যই আর্থিক কারণে এখন কি করবেন কাজের দরকার তো একদিন উনি আবার ওই লেটো গানের দলের প্র্যাকটিস হচ্ছিল ওনাদের গ্রামের পাশে যে স্টেশন আছে ওই স্টেশনের পাশে পাশে ওখানে উনি কাজী নজরুল ইসলাম ওনাদেরকে গান শিখিয়ে দিয়েছে তো দূর থেকে রেলওয়ে গার্ডের একজন খানসামা দূর থেকে দেখছিল মানে রেলওয়ে গার্ড একজন দেখছিল দূর থেকে যে একটা ছেলে সুন্দর করে গান গাছে আর তার চারপাশে অনেক লোক জড়ো হয়ে বসে আছে তো উনি গানটা শুনলেন গানটা শেষ হলো শেষ হওয়ার পর উনি ডেকে পাঠালেন তো ওই দলের যে ওস্তাদ ছিল ওই পালা দলের সে এসে জোরহাত করে বলছে যে প্রভু আমরা তো কোনো ভুল করে নেই আমরা তো রেলওয়ে সীমানার অনেক বাইরে বসেই মানে প্র্যাকটিস করছিলাম অভ্যাস করছিলাম আমাদের কালকে পালা আছে ওর তো কোনো দোষ নেই আসলে ওই সময় পুলিশ বলতেই মানুষ ভয় পেত পুলিশের পোশাক দেখলে কিন্তু ওই ভদ্রলোক বলছে যে আরে না ওনার ওর গান আমার ভালো লেগেছে সেই কারণেই ডাক পেয়েছে তো কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে গিয়ে বললো যে তুমি কি কাজ করবে তো কাজী নজরুল ইসলাম বললো কাজ পেলে তো আমি বড়তে যাই কারণ আমি কাজ হলে আমার সংসারটাও বেঁচে যায় তো ঠিক আছে যেই কথা সেই কাজ টুকটাক ফর্ম মাসের কাজ আর খানসামার কাজ মানে এটা এনে দেওয়া ওইটা এনে দেওয়া হাসান সোল থেকে মাঝে মধ্যে ওনার জন্য বিলিতি মর্ত দেনে দেয় এরকম কাজ কাজী নজরুল ইসলাম কাজে লেগে গেল কিন্তু দুই মাস যেতে না যেতেই কাজটা ওনাকে ছেড়ে দিতে হয় একদিন এই রেলওয়ে গার্ড সকালবেলা উঠে বলছে যে তুমি কি এখান থেকে গা ঢাকা দিতে পারবে কাজী নজরুল ইসলাম বললো অবশ্যই কারণ কাজী নজরুল ইসলাম বাঁধন হরা জীবনে অভ্যস্ত অবশ্যই দিতে পারবো তো উনি ওনাকে দুই মাসের বেতন দিয়ে পঞ্চাশ টাকা ওনার কাজী নজরুল ইসলামের হাতে গুজে দিয়ে বললো ঠিক আছে তুমি চলে যাও তুমি আজকে রাত্রেই চলে যাও তো সে চলে গেল আসানসোল শহর আসানসোল শহরে যখন সে গেল ওখানে গিয়ে সে কী করবে একটা চায়ের দোকানে চাকরি নিল চায়ের দোকানে যখন চাকরি নিল ওরা থাকতে দিবে খেতে দিবে কিন্তু রাতে ঘুমানোর জায়গাটা ওরা দিতে পারবে না রাতে থাকার জায়গা দিতে পারবে সারা দিন তো কাজেই করবে কিন্তু রাতে কোথায় থাকবে দেখা গেল চায়ের দোকানের পাশে একটা তিনতলা বিল্ডিং ছিল ওই বিল্ডিংয়ে সিঁড়ির নিচতলায় আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম থাকতো কিন্তু ওই বিল্ডিংয়েরই দোতলায় থাকতো হচ্ছে আমাদের কাজী রফিজুল্লাহ যি যার কারণে কি না আমরা কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে পেরেছিলাম বা প্রথম উনি বাংলাদেশে এসেছিলেন তো এখানে কাজী রফিজুল্লাহ যখন নিয়ে আসলেন ত্রিশালে ওনাকে ভর্তি করে দিলেন মানে দড়িরামপুর হাই স্কুলে কাজী রোজ রফিজুল্লাহ নিয়ে আসছিলেন কিন্তু ওনাকে কারণ উনি ত্রিশ ওই আসানসোল শহর থেকে ট্রান্সফার হয়ে গেছিলেন তো কাজী নজরুল ইসলামকে কোথায় নিয়ে যাবেন তখন রফিজুল্লাহ বলল ঠিক আছে আমি তোমাকে আমার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে ভর্তি করে দিচ্ছি ওখানে ওনাকে ভর্তি করে দিলেন কিন্তু ভর্তি করে দিয়ে আমাদের কাজী রফিজুল্লাহ যথারীতি কাজে চলে এলো এখন কাজী নজরুল ইসলামের তো আর ভালো লাগে না কারণ এখানে তার পরিচিত কেউ নেই এবং এখানকার সংস্কৃতি সব কিছু আলাদা তারপরে ওনাকে ওখানে উনি কোনো রকমে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে কোনো রকমে সপ্তম শ্রেণীর ক্লাসটা শেষ করে শেষ করার পরে যখন ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে যায় এরপরে উনি বাড়িতে চলে আসেন আবার তো আবার স্বাভাবিকভাবেই পড়াশোনা বন্ধ কিন্তু উনি ঘটনাচক্রে ওনার এক বন্ধুকে একটা চিঠি লিখেছিলেন ওই চিঠিটা শিয়ারসোল হাই স্কুলের হেড টিচারের মানে প্রধান শিক্ষকের হাতে পড়ে চিঠির ভাষাটা ওনার এত ভালো লেগেছিল বলেছিল যে এই ছাত্রের কোনো বেতন লাগবে না তুমি নিয়ে আসো আমি ভর্তি করে দেব তো এখানে ভর্তি হয়ে গেলেন শিয়ারসোল হাই স্কুল ওখানে উনি ওনার জীবনের যে অকৃত্রিম বন্ধু আমি বলবো তাকে পেয়েছিলেন নাম হচ্ছে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ওনার সাথে ওনার সক্ষতা একেবারেই মধ্য বয়স পর্যন্ত ছিল তো এখানে চলছে পড়াশোনা দুইজন বন্ধু হরিহর আত্মা ওনারা পেঁপে গাছে বন্দুক দিয়ে গুলি করে বড় লাটকে মারছে মানে রূপা রূপক হিসেবে বড় লাটকে মারছে দারোগাকে মারছে দুজন মিলে দুষ্টুমি কর
হয়তো বাসা পেরে নিচ্ছে এইভাবেই চলছিল কিন্তু একটা সময় হঠাৎ করে একটা যুদ্ধে যাওয়ার ডাক আসলো আমাদের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যে যুদ্ধে বাংলাদেশ থেকে মানে কলকাতা থেকে বা আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে সৈনিক দিবে যদি নেয় ওরা যদি যুদ্ধে জয়ী হতে পারে তাহলে আমাদেরকে স্বাধীন করে দিবে তো এই কারণে আমাদের কাজে নজর ইসলাম ভাবলো যে ঠিক আছে যুদ্ধে যাই যেইভাবে সেই কাজ আমাদের শৈলাজনন্দ মুখোপাধ্যায় রাজি হয়ে গেল কিন্তু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কিন্তু কাজে নজরুল ইসলামের মতো মানে বাঁধন হারা নয় শৈলজানন্দের যে বাড়ি জমিদার তার বাবা মা তাদের তাকে খুব কড়া শাসনে রাখত কিন্তু কাজে নজরুল ইসলামের তো আত্মীয় স্বজন এইভাবে সে কড়া শাসনে রাখত না সেই কারণে দেখা গেল শৈলজানন্দ যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে তার বাড়ির লোক তাকে ধরে ফেললো এবং তাকে বন্দি করে দিল ঘরে আর আমাদের কাজে নজরুল ইসলাম চলে গেল আমাদের এই উনপঞ্চাশ নং বেঙ্গলি পল্টন আমরা যেটাকে বলি সেখানে চলে গেল তো ওখানে প্রথমেই উনি চলে যাননি করাচি সেনানিবেশে প্রথমে উনি গেছেন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ফোর্ট উইলিয়ামে যেখানে ওনাকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে তারপরে গেছেন নৌসেরায় ওখানে ওনাকে আবার ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে তারপর উনি চলে গেছেন করাচি সেনানিবাসে ওখানেই আসলে বলতে গেলে ওনার সাহিত্যের পদার্পণ সাহিত্যে পদার্পণ এমনিতে লেখাও নিয়ে এর আগেও অনেক লিখেছেন স্কুল লাইফে লিখেছেন বিদায় লিখেছেন সব কিছুই লিখেছেন শিক্ষকদের বিদায়ের জন্য মানপত্র লিখে দিয়েছেন খুব সুন্দর সুন্দর কবিতাও লিখেছেন কিন্তু এই সেনানিবাসে আসার পরেই ওনার মূলত লেখাটা শুরু কারণ এখানে উনি অফুরন্ত সময় পেতেন কিভাবে সময় পেতেন আসলে কাজী নজরুল ইসলামের পারফরমেন্স খুব ভালো ছিল এই কারণে ওনাকে হাবিলদার পদে উন্নীত করা হয় তো তাকে যে পোস্টটা দেওয়া হয়েছিল তার কাজ ছিল একটা সময় যে কে কয়টা কোন সময় পোশাকটা নিল আবার কোন সময় পোশাকটা ফেরত দিয়ে গেল হিসাবটা রাখা তো এই হিসাবটা রাখা তো খুব বেশি কঠিন কাজ নয় এই সময় আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম লেখা শুরু করেন এবং কাজী নজরুল ইসলামের নামে ওই সময় অনেক পত্রিকা আসতো বাংলা সাহিত্যের পত্রিকা আসতো এবং উনি অনেক বঙ্কি সমগ্র শরৎ সমগ্র এই বইগুলো উনি আনাতেন ডাক ডাকের মাধ্যমে আনিয়ে পড়তেন এবং ওখানে উনি আরেকজনের সাথে পরিচিত হন হাফিজ নুরুল নবী নামে তো ওই যে পাঞ্জাবি ভদ্রলোক মৌলবি ওনার কাছে ওনার ফার্সি ভাষাটা আবার শেখা ছোটবেলায় উনি কাজী বজলে করিমের কাছ থেকে শিখেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে উনি আবার শিখলেন হাফিজ নুরুল নবীর কাছে এবং এই শেখাটাই ওনা মানে ওনার জন্য ভালো হয়েছিল এবং উনি আমাদের বাংলা সাহিত্যে দুটা চমৎকার কাব্য উপহার দিতে পেরেছিলেন শুধু এই আমি বলবো ওনাদের প্রভাব আছে সেটা কাজী বজলে করিমের বলো আর এদিকে হাফিজ নুরুল নবীর বলো আচ্ছা যাই হোক তো এখানে করাচি সেনানিবাসে উনি উনিশশো সতেরো সালে স্কুলের আগেই চলে গেছেন স্কুলের প্রি টেস্টের আগে দশম শ্রেণীতে পড়তেন তুমি উনি তখন দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়ে উনি চলে যান প্রি টেস্ট না দিয়ে উনিশশো সালে কলকাতায় ফিরে আসেন আমাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যায় শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে এই বাঙালি পল্টনের আর দরকার ছিল না এই কারণে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেয় এবং আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতায় চলে আসে এখন কলকাতায় তো আসলেন থাকবেনটা কোথায় তো মনে পড়ে গেল তার স্কুল জীবনের বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ওখানে চলে গেলেন ওখানে উনি বেশ কিছুদিন ছিলেন কিন্তু একটা সময় বিবাদ ঘটল আসলে কাজী নজরুল ইসলাম এই ব্যাপারগুলো খুবই অপছন্দ করতেন তারপরও এটা ঘটল তো উনি যে ম্যাচটাতে থাকতেন বেশিরভাগই হিন্দু কাজী নজরুল ইসলাম একমাত্র মুসলমান আমাদের শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বাকিদেরকে জানতে দেয়নি যে আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম মুসলিম তো একদিন কেউ একজন নামাজ পড়তে দেখে ফেলেছে দেখার সাথে সাথেই তো মহামারী কাণ্ড তখন আমাদের এই যে কাজের যে বোয়া সে দেখা গেল কাজী নজরুল ইসলামের প্লেগটা ধোয় না পরিষ্কার করে না তো পরিষ্কার করে না শৈলজানন্দ নিজেই লুকিয়ে 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 পরিষ্কার করে অনেক দিন গেল এভাবে কিন্তু হঠাৎ করে একদিন কাজী নজরুল ইসলাম দেখে ফেলে যে তার প্লেগটা পরিষ্কার করছে শৈলজানন্দ তো কী ব্যাপার তুমি আমার প্লেট পরিষ্কার করছো কেন তখন শৈলজানন্দ এড়িয়ে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করে বলে আরে না বোয়া ফেলে রেখে চলে গেছে হয়তো মনে ছিল না বা কাজ ছিল এই কারণে আমি ধুয়ে দিচ্ছি না কাজী নজরুল ইসলামের সন্দেহ যায় না চেপে ধরার পরে শৈলজা বলে যে আসলে ওরা জেনে গেছে যে তুমি মুসলমান এই কারণে তোমার প্লেটটা ওরা ধরে এটা শোনার পর আমাদের কাজী নজরুল ইসলামের খুব রাগ হলো এবং এইটা এই কারণে রাগ হলো যে শৈলজানন্দ তাকে বলেনি শৈলজানন্দ চুপি চুপি এই কাজগুলো করে গেছে কেন করে গেছে এটা তো সে তাকে সরাসরি বলতে পারত এই করে আমাদের কাজী নজরুল রেগে মেগে বিছনাপত্র সব বাধা চাঁধা শেষ তারও বাধা শেষ শৈলজানন্দেরও বাধা শেষ মানে যেখানে তার বন্ধু থাকে না সেখানে সেও থাকবে না এরকম সম্পর্ক ছিল আমাদের শৈলজানন্দ আর কাজী নজরুল ইসলামের মাঝে তো একটা সময় দুজন কোথায় যাবে কাজী নজরুল ইসলাম চলে গেল তার এক বন্ধু কমরেড মুজাফর আহমেদের মেসে মানে যেখানে বত্রিশ নং কলেজ স্ট্রিট 
একটা অফিস মূলত পত্রিকার ওই পত্রিকা অফিসের দিনের বেলা কাজ হয় রাতের বেলা ওরা ঘুমায় আর আমাদের শৈলজানন্দ চলে গেল তার এক আত্মীয়ের বাসায় এইভাবে চলছে আমাদের কাজী নজরুল ইসলামের কিন্তু চাকরি হয়েছিল হাবিলদার পোস্টে পুলিশে কিন্তু তার যে বন্ধু বান্ধব ছিল সবাই বলছিল যে কাজী নজরুল ইসলাম চাকরি করবে এবং সে মানে যে লোকটা বাঁধন হারা সে যদি বন্ধনে জড়িয়ে যায় বা বাঁধনে জড়িয়ে যায় নিয়মে জড়িয়ে যায় তাহলে সে কীভাবে সাহিত্য রচনা করবে তার মতো লেখক বাংলা সাহিত্যে খুব দরকার আসলে যারা এই কথাগুলো বলেছিল তারা হয়তো তার লেখা খুব পছন্দ করতো বা বুঝতে পেরেছিল কাজী নজরুল ইসলামকে যে বাংলা সাহিত্যের জন্য কাজী নজরুল ইসলামের অনেক বেশি প্রয়োজন তো এইভাবে উনি থেকে গেলেন চাকরিটাতে আর গেলেন না মানে জয়নিং লেটার পাওয়ার পরে উনি যান নাই উনি মানে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন আচ্ছা যাই হোক এভাবে উনি থাকছেন বত্রিশ নং কলেজ স্ট্রিটে উনিশশো বিশ সালে ওনাকে তো চলতে হবে উনি সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেন নবযুগ নামে একটা পত্রিকায় এখান থেকে আমাদের কাজী নজরুল ইসলামের মূল যাত্রাটা শুরু এই নবযুগ যে যুগটা কাজী নজরুল ইসলামকে আমরা বিদ্রোহী কবি বলি কেউ প্রেমের কবি বলছি আমরা বলছি জাতীয় কবি এই যে কাজী নজরুল ইসলামের জার্নিটা এটা একদিনে হয়নি এই নবযুগ যুগে বা বিদ্রোহী এই যুগে অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থটা রচিত হয়েছে বা আমরা বলি বিদ্রোহী কবিতা ওই বিদ্রোহী কবিতার কারণে ওনাকে বিদ্রোহী কবি উপাধি দেয়া হয় এই যে লেখাটা এই সময়কার বিদ্রোহটা আমরা বলি কাজী নজরুল ইসলামের তত্ত্বগত বিদ্রোহ মানে এখানে উনি স্রষ্টাকে দোষারোপ করছেন সব কিছুর জন্য এই অন্যায়ের জন্য স্রষ্টাকে দোষারোপ করছেন এটাকে এখানে বলছি তত্ত্বগত বিদ্রোহ এই নবযুগ যুগে উনি আরেকটা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লেখেন সেটাকে বলছে ধর্মগত এই প্রবন্ধটার নাম ধর্মগত কাজী নজরুল ইসলাম বরাবরই অসাম্প্রদায়িক ছিলেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি ওনার একটা মায়া বা দায়িত্ববোধ কর্তব্যবোধ সবসময়ই ছিল উনি এই প্রবন্ধটাতে কিছু লাইন আমি একেবারেই কোটেশন করছি না আমি জাস্ট কিছু ভাবার তো বলছি তোমাদেরকে একটা প্যারায় উনি লিখছেন যে কয়লা খনিতে যারা চাকরি করে বা কাজ করে তারা যখন বের হয়ে আসে তারা কেউ ত্রিশ চল্লিশ বছরের বেশি বাঁচে না সবাই ত্রিশ চল্লিশ বছরের মধ্যেই মারা যায় এবং ওদের শরীরগুলো দেখলে মনে হয় যে প্রেত লোক থেকে ফেরত আসা নরকঙ্কার এতটাই খারাপ অবস্থা কারণ তারা সারাক্ষণ কয়লা তুলে যাচ্ছে যারা কয়লার ব্যবসা করছে তাদের প্রচুর টাকা হচ্ছে কিন্তু এই যে শ্রমিকরা এতটা কষ্ট করছে তাদের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখছে না মালিকরা তাদের খাদ্যেরও কোনো খেয়াল রাখছে না তাদের অর্থনৈতিকও কোনো খেয়াল রাখছে না তাহলে কেন তারা এই এত পরিশ্রম করবে এই যে বিদ্রোহ এটা উনি এই প্রবন্ধ ধর্মঘট প্রবন্ধে উনি করেছিলেন এর পরের যে যুগ সেটা হচ্ছে সরি আমি পরের যুগে যাব না আমি এর মাঝখানে আর একটু কথা বলে নিব উনিশশো সাল উনিশশো একুশ সালে আমাদের কাজী নজরুল ইসলামের বিয়ে আমি বলবো প্রথম বিয়ে নার্গিসের সাথে নার্গিস আসার খানো ওনার সাথে ওনার বিয়ে বিয়ে আসলে বিয়েটা হয়েছিল পর্যন্তই বিয়ে হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম কোনো একটা কারণে মনোমালিন্য হয় এবং উনি চলে আসেন নার্গিসকে রেখে উনি আর নার্গিসের কাছে কখনো ফিরত যাননি পরবর্তীতে উনি তালাকনামাটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তো উনি ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তের স্ত্রী বিরজা সুন্দরী দেবী উনিও গেছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের বিয়েতে বরযাত্রী হিসেবে কিন্তু ওনারও ঠিক পছন্দ হয়নি এবং আমাদের নার্গিসের যে মামা ছিল আলী আকবর খান উনিও একটু স্বার্থান্বেষী ছিলেন এবং স্বার্থান্বেষী হওয়ার কারণে আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম এটা পরে বুঝতে পেরেছিলেন যে এইখানে আলী আকবর খানের কিছুটা স্বার্থ আছে এই স্বার্থটার কারণে উনি ওনার ভাগ্নির সাথে আমাকে বিয়ে দিতে যাচ্ছেন তো এটা বোঝার পর কাজী নজরুল ইসলাম চলে আসে এবং নার্গিসকে আর কখনোই উনি দেখতে যাননি বা ওনাদের কখনো দেখা সাক্ষাৎও হয়নি কিন্তু এই ঘটনাটা ওনার সারাটা জীবন মনে ছিল এবং একটা পর্যায়ে অনেক দিন পরে উনি একটা চিঠিও লিখেছিলেন নার্গিসকে আচ্ছা যাই হোক চিঠির কথায় না যাই তো আমরা এখান থেকে ফিরত চলে আসলো আমাদের কুমিল্লায় নার্গিসের বাড়িও কুমিল্লা কিন্তু গ্রামে আর আমাদের ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত বা বিরোজী সুন্দরী দেবী তার বাড়ি কুমিল্লা শহরে এবং এখানে আমাদের কাজী নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় এবং সারা জীবনের স্ত্রী প্রমিলা বা আশালতা সেনগুপ্ত এই বিরোজা সুন্দরী দেবীর ভাস্তি হয় তার ছোট দেওয়ারের মেয়ে কিন্তু তার দেওয়ার মারা গেছিলো এই কারণে তার মা এবং মেয়ে তাদের বাড়িতেই থাকতো 
তো এখানে কাজী নজরুল ইসলাম এসে প্রায় সতেরো দিন ছিলেন এবং এই সতেরো দিন যখন ছিলেন উনি এখানে প্রচুর সেবা শুশ্রূষা পেয়েছেন এবং বিরোধা সুন্দরী দেবীকে উনি মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন এবং ওখানে থাকাকালীন উনি অনেক গান লিখেছিলেন চমৎকার চমৎকার গান এবং উদ্দীপনামূলক গান আচ্ছা যাই হোক এইভাবে ওনার সাহিত্য রচনা চলছে সতেরো দিন পরে উনি আবার কলকাতায় ফিরত আসেন তো উনিশশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে আমাদের বিদ্রোহী কবিতা লিখলেন এবং এটা প্রথম প্রকাশিত হয় বিজলি পত্রিকায় এটা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে বিজলি পত্রিকা এক সপ্তাহে দুবার ছাপতে হয়েছিল কারণ এই কবিতাটার জন্য শুধু এবং এই কবিতাটা কাজী নজরুল ইসলামকে সফলতার চরম শিখরে নিয়ে যায় এরপরে ওনাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি অন্তত সাহিত্যের দিক থেকে তো এটা লেখার সাথে সাথেই উনি তুঙ্গে উঠে গেলেন এবং এখানে উনি বিদ্রোহটা শুরু করলেন মূলত বিদ্রোহটা কিন্তু আর থেমে থাকেনি তখন আরও বেড়ে গেছে আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম যখন এটা লিখলেন এর কিছুদিন পরে উনি এই বিদ্রোহী লেখা কিছুদিন পরে উনিশশো বাইশ সালে উনি ধূমকেতু নামে একটা প্রবন্ধ একটা পত্রিকা নিজে পরিচালনা করা শুরু করলেন এবং এই ধূমকেতু পত্রিকাটার যে আশীর বাণী মানে উপরের যে বাণীটা সেটা উনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে চেয়ে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওনাকে লিখেও দিয়েছিলেন কবিতাটা এরকম ছিল আয় চলে আয় রে ধূমকেতু না প্রথমে ছিল কাজী নজরুল ইসলাম কল্লা নিয়ে আসু আয় চলে আয় রে ধূমকেতু দুর্দিনের এই দুর্গসেরে বাজ্রেতর বিজয় কেতন এরকম ছিল এই লাইনটা প্রত্যেকটা ধূমকেতুর প্রথম পেপারের প্রথমে লিখা থাকত এখন এই ধূমকেতুর সময় এসে কি এমন ঘটলো ধূমকেতুতে এসে উনি আসলে বিদ্রোহটা একেবারে বস্তুগত হয়ে গেল এতদিন তো উনি শুধু বলছেন স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন কিন্তু ধূমকেতুতে এসে আর ব্যাপারটা তত্ত্বগত নয় তখন একেবারে সক্রিয় মানে তখন উনি রাজনৈতিক কর্মী তখন উনি অনশন করছেন যে কারাগারে গিয়ে আবার তখন উনি বন্দি হচ্ছেন এই কারণে এই এই যে সময়কার বিদ্রোহটাকে আমরা বলছি বস্তুগত বিদ্রোহ এবং এখানে উনি কুমিল্লা থেকে মূলত গ্রেপ্তার হন কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার পরে উনিশশো তেইশ সালের সাতই জানুয়ারি গ্রেপ্তার হন উনিশশো সালের ডিসেম্বরে আর উনিশশো তেইশ সালের সাতই জানুয়ারি উনি আবার ওনাকে মানে কোর্টে চালান করা হয় তখন ওনাকে বলা হয় যে আপনি নিজের সপক্ষে বা মাপ চেয়ে মুছলেখা দিয়ে একটা কিছু বলেন তাহলে আমরা আপনাকে হয়তো ছেড়ে দিব কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম তো এরকম লোক নয় মাপ চাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না তখন উনি কি করলেন উনি একটা লেখা লিখলেন সেটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রবন্ধ নাম হচ্ছে রাজবন্দির জবানবন্দি যদিও বলা হলো যে আপনি মুছ লেখা দেন কিন্তু মুছ লেখার কাছে দিয়ে উনি যাননি উনি বলেছেন উনি একটা জায়গায় বলেছেন এরকম যে বিচারককে বলছেন যে আমি যদি পরাধীন না হই আর যদি ইংল্যান্ডবাসী পরাধীন হতো তাহলে ইংল্যান্ডবাসী যা করত আমিও ঠিক তাই তাই করছি উনি মাপ চাওয়া তো দূরের কথা নিজের আরও সাফাই গিয়ে এসেছেন এবং এইটা খুব জনপ্রিয় একটা প্রবন্ধ হয়ে গেছিল ওই সময় তো রাজবন্দি জবানবন্দি এইভাবে জনপ্রিয় হয় এবং উনি একটা সময় এপ্রিল মাসে গিয়ে অনশন শুরু করেন সেই অনশনটা ভাঙার জন্য অনেকেই চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিঠি দিয়েছে আমাদের শরৎচন্দ্র চিঠি দিয়েছে দেখাও করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওনার সাথে দেখা করতে দেওয়া হয়নি এইভাবে সবাই চেষ্টা করেছে ওনার মাও গেছিলেন দেখা করতে কিন্তু মার সাথে উনি দেখা করেনি যদি দুর্বল হয়ে যান কিন্তু বিরোজা সুন্দরী দেবী গিয়ে ওনাকে উনচল্লিশ দিন মানে উনচল্লিশ দিন টানা উনি না খেয়েছিলেন উনচল্লিশ দিনের মাথায় আমাদের বিরোজা সুন্দরী দেবী গিয়ে ওনাকে শরবত খাইয়ে অনশনটা ভাঙেন তো এখানে উনি ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ছিলেন জেলে বন্দি প্রায় এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল ওনাকে ওই এক বছরের কারাদণ্ডের পরে উনি যখন মুক্ত হন পনেরোই ডিসেম্বর উনি সোজা চলে যান কুমিল্লায় বিরোজা সুন্দরী দেবীর কাছে কারণ ওনার কাছে মনে হচ্ছে ওই জায়গাটাই আমার জন্য ঠিকঠাক মাতৃ স্নেহে উনি থাকতে পারবেন তো ওখানে উনি চলে আসলেন এবং ওখানে ওই সময়ই সমালোচকরা মনে করেন যে হয়তো প্রমিলা দেবীর সাথে সক্ষতাটা তার গড়ে উঠেছিল এবং প্রমিলা দেবীকে ওই সময়ই ওনার ভালো লেগেছিল তো ওনাদের বিয়ে হয়ে যায় উনিশশো সালে উনি বিয়ে করেন বের হন জেল থেকে উনিশশো তেইশ পনেরোই ডিসেম্বর মুক্ত হন আর বিয়েটা হয় উনিশশো 
প্রমিলার সাথে তার মায়ের গিরিবালা দেবীর অনুমতি ছিল প্রমিলার মায়ের প্রমিলার আসল নাম হচ্ছে আশালতা সেনগুপ্ত তো উনিশশো সালের পঁচিশে এপ্রিল পঁচিশে বা চব্বিশে এপ্রিল উনি বিয়ে করেন আশালতা সেনগুপ্তকে এবং পরবর্তীতে ওনার নাম দেওয়া হয় প্রমিলা এবং ওনারা হুগলিতে পরে বাসা বাঁধেন এই কারণে আমাদের বিরজাসুন্দরী দেবী বা ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তের সাথে পরবর্তীতে ওনার সম্পর্কটা আর ভালো ছিল না ছিল না বলতে একেবারেই ছিল না বললেই চলে খুব কম তো আমাদের কাজী নজরুল ইসলামের সংসার জীবন শুরু হয়ে গেল এই সময়টাতে এসে উনিশশো সালের পরের দিকে এই সময়টাতে লক্ষ্য করে দেখো ভারতীয় উপমহাদেশে অসহযোগ আন্দোলন হয়ে গেছে খেলাফত আন্দোলন হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেছে এই এত কিছুর পরে আমাদের কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন আসলো উনি রাশিয়ায় যে বলসেবিক বিপ্লব বা রুশ বিপ্লবটা হয়েছিল ওই বিপ্লবটা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং প্রভাবিত হওয়ার কারণে ওনার মধ্যে একটা সমাজতান্ত্রিক ব্যাপার চলে আসছিল যে অর্থনৈতিক মুক্তিটা মানুষের দরকার মানুষ যদি অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি লাভ না করে তাহলে একটা দেশ কখনো স্বাধীন হতে পারবে না বা স্বাধীন হয়েও কোনো লাভ নেই উনি শ্রমিক প্রজা স্বরাজ পার্টি নামে একটা পার্টির সাথে যুক্ত হলেন এবং সেই পার্টির উনি মানে আগে যে পার্টিগুলো হতো কমিউনিস্ট পার্টি হয়েছিল উনিশশো বিশ একুশ সালে কমরেড মুজাফর আহমেদ ছিলেন কাজী নজর কিন্তু সেটা লুকিয়ে কিন্তু এখন আর লুকিয়ে নয় একেবারেই সামনাসামনি প্রকাশ্য এবং এইটার একটা মুখপত্র উনি চালু লেখা শুরু করলেন আমি মুছে ফেলছি তোমরা লিখে নিও পরে এই সময় এসে উনি একটা মুখপত্র লেখা শুরু করেন মানে লাঙ্গল নামে একটা পত্রিকা উনি ধূমকেতু শেষ ধূমকেতুর বন্ধ হয়ে যায় কোনো একটা কারণে ওর এই লাঙ্গল নামে এবং এই লাঙ্গল পত্রিকায় শুধু শ্রমিক শ্রেণীর লেখা থাকতো এই লাঙ্গল পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় আমাদের সাম্যবাদী যে কবিতাটা আমাদের পাঠ্য এই কবিতাটা ছাপা হয় মূলত সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের যতগুলো কবিতা আছে দশটা কবিতা না সরি এগারোটা কবিতা আছে ওই এগারোটা কবিতায় এই প্রথম সংখ্যাটাতে ছাপা হয়েছিল তো নির্বিবাদে আমাদের নিঃসন্দেহে সাম্যবাদী কবিতাটাও ছাপা হয়েছিল এবং এখানে এসে ওনার বিদ্রোহটা বললাম না আগে ছিল তত্ত্বগত প্রথম দিকে তারপরে হয়ে গেল বস্তুগত এরপরে হয়ে যায় অর্থনৈতিক বা ওই যে আমাদের রুশ বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় প্রভাবটা আসলে পরোক্ষ ছিল প্রভাবান্বিত হয়ে উনি এই সমতার দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং আমাদের সাম্যবাদী কবিতা লেখা শুরু করেন তো উনিশশো সালে ওনাকে একটা সংবর্ধনা দেয়া হয় উনিশশো সালে ওনাকে এই সংবর্ধনাটা দেয়া হয় উনিশশো সালে বুলবুল মারা যায় এবং বুলবুল যখন মারা যায় ওই বুলবুলের মৃত্যুশয্যায় বসে উনি একটা কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন সেটার নাম হচ্ছে রুবাইয়া ই হাফিজ রুবাইয়া ই হাফিজ আমি তোমাদের কি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে এই ফার্সি ভাষাটা ওনাকে অনেক সাহায্য করেছিল বা আমাদের বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল সেটা হচ্ছে রুবাইয়াতি হাফিজ একটা কাব্যগ্রন্থ আর একটা হচ্ছে রুবাইয়াতি অমর খৈয়াম এটা উনি ওনার ছেলের মৃত্যুশয্যায় বসে লিখেছিলেন বুলবুল যে ছিল ওনার সবচেয়ে প্রিয় তো সন্তান এবং এই সময় আমাদের কাজী নজরুল ইসলামের কোনো অর্থনৈতিক সংকট ছিল না এবং উনি তখন গানের জগতে প্রবেশ করে গিয়েছিলেন উনিশশো আঠাশ থেকে উনিশশো তিরিশ পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত উনি প্রচুর গান লেখেন এবং কাজী নজরুল ইসলাম ওনার জীবনে যেটা সবচেয়ে ভালো কাজ করেছেন বাংলায় কখনো গজল হতো না আগে উনি বাংলায় গজলটা চালু করেছিলেন এবং এটা অভাবনীয় একটা কাজ সবাই তখন বাংলায় গজল নাক শিট কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না কাজী নজরুল ইসলাম বুঝেই দিলেন বাংলায়ও ভালো ভালো গজল হয় এভাবে ওনার গান চলতে লাগলো উনি অভিনয় করলেন সিনেমা করলেন উনিশশো সালে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা গেলেন উনি লিখলেন রবিহারা কিন্তু আসলে এই পুত্র সুখে আস্তে আস্তে ভিতরে ভিতরে উনি অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন উনিশশো সালে বাচ্চাদের জন্য একটা রেডিওতে একটা গল্প শোনার আসর হতো ওই গল্প শোনার আসরে কাজী নজরুল ইসলাম গল্প বলতেন তো ওইখানে উপস্থাপক নাম ঘোষণা করে দিয়েছে কাজী নজরুল ইসলাম গল্প বলা শুরু করবেন মানে দু এক কথা বলার পরেই কাজী নজরুল ইসলাম কি কিছু বলতে পারছে না তো উপস্থাপক দেখছে কাজী নজরুল ইসলাম চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুই বলতে পারছে না তখন উপস্থাপক তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠানটা অফ এয়ারে দিয়ে আমাদের কাজী নজরুল ইসলামকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে দেয় কিন্তু কোনো আর লাভ হয় না প্রথমে রূপটা ধরতেই পারে না ওখানকার মানুষ রূপটার নাম হচ্ছে পিক্স ডিজিজ ওনাকে পরবর্তীতে যখন লন্ডন প্রথমে তারপরে ভিয়েনায় নিয়ে যাওয়া হয় ভিয়েনায় গিয়ে এই লোকটা ধরা পড়ে 
যে রোগটার নাম হচ্ছে পিক্স ডিজিজ এটা প্রথমে মস্তিষ্কে আক্রমণ করে তারপরে সারা শরীর আস্তে আস্তে অবশের মতো করে দেয় তো এটা এমন পর্যায়ে গিয়েছিল তখন ভিয়েনায় যখন গেছে তখন আর চিকিৎসার কোনো সুযোগ ছিল না এই কারণে কবিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল তো আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম ওই সময় থেকে লেখা প্রথম প্রথম যাও লিখতেন অল্প অল্প করে কিন্তু একটা সময় হাটটাও আর কাজ করছিল না লেখা বন্ধ ওনাকে আমাদের বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয় উনিশশো সালে ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে অবশ্যই কারণ উনি ভারতের নাগরিক উনিশশো তেয়াত্তর সালে ওনাকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধি দেওয়া হয় উনিশশো সালে আমরা ওনাকে একুশে পদকে ভূষিত করি আর উনিশশো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ওনাকে জগত্তারিণী পুরস্কার দেয় আর উনিশশো উনসত্তর সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয় ওনাকে ডিলিট দেন উনিশশো ষাট সালে ওনাকে পদ্মভূষণ যেটা কিনা ভারতের উল্লেখযোগ্য পুরস্কারগুলোর মধ্যে একটা সেটা কাজী নজরুল ইসলামকে দেওয়া হয় উনিশশো সালে উনত্রিশে আগস্ট আমাদের এই মহান বিদ্রোহী কবি বা জাতীয় কবি যাই বলো না কেন কাজী নজরুল ইসলাম মারা যায় সকাল দশটা দশ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন এবং আমরা আমাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় চেতনার ধারক বাহক বলতে পারো এরকম একজন কবিকে হারিয়ে ফেলি আজকে মূলত এই পর্যন্তই থাক আজকে শুধু কবিতার পরিচিতিটা আলোচনা করলাম তোমরা কবি পরিচিতিটুকু পড়ে নিবে জীবন বন্দনা কবিতার প্রথমে দেয়া আছে বাকি কবিতা শুধু কবিতাটুকু আগামী ক্লাসে পড়াবো এবং কবি পরিচিতির প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন পড়বে আমার ক্লাসে যে সালগুলো বলা আছে সেই সালগুলো একটু খেয়াল করবে একবারের জায়গায় বারবার শুনবে তাহলেই বুঝতে পারবে আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে বাড়িতে থাকবে ধন্যবাদ কমিউনিটি সে আধা ঘন্টা